Hey everyone, it's your tag girl Mary and welcome back to my channel. For today's video, nakita niyo naman sa title, meron na naman tayong panibagong smartphone na i-review ngayon. And disclaimer lang po, pangungunahan ko na kayo, dalawang araw ko pa lang nagagamit si Oppo A9 2020. Ayan, sinabi ko na. Well, nakita niyo naman na sa title. And ayan guys, ito yung itsura ni Oppo A9 2020. Makikita niyo guys na meron siyang paes na curve sa kanyang gitna. Gumagalaw siya depende sa angle. Pero since may ilaw nga ako dito sa kanan, kitang-kita talaga siya. May dalawang kulay po si Oppo A9 2020. Meron tayong marine green at yung meron nga ako space purple. May dalawang shade ako guys na nakikita sa kanyang likod. Yung bandang kaliwa, saktong blue lang. And then sa bandang kanan, ayun na. May pagka-violet or purple na nga siya. Meron siyang 3D gradient designs at sobrang eye-catching ng look niya. Nung binasa ko yung specs on paper ni Oppo A9 2020, talagang nagulat ako sa kanya. Unang napansin ko kaagad guys, kay Oppo A9 2020, nung unang beses ko siyang nahawakan, medyo makapal siya. Hindi siya compared sa ibang smartphones. At kung mapapansin nyo yung kanyang rear cameras, quad camera setup siya guys. And then sa ilalim ng quad camera setup, meron tayong fingerprint sensor. And as usual, meron tayong Oppo logo dito na kalagay lang na designed for a series. On the right side of the phone, andun yung ating power and lock button na merong green accent sa kanya para syempre mas madali natin siyang makikita especially sa dilim. On the left side of the phone, dito natin makikita yung volume rockers niya and of course yung ating SIM card tray Good news, dual SIM po siya and expandable storage pa. On the lower part of the phone naman, meron po tayong speaker grill, USB Type-C port, a microphone, and of course, yung ating headphone jack. Buti na lang may headphone jack pa tayo at expandable storage pa siya. Hindi lang po flagship phones ngayon ang tinatanggalan ng headphone jack, pati na rin mga mid-range phones, katulad nga nung Huawei Nova 5T. And then sa ibaba, wala po siyang kahit na anong nakalagay dyan, walang motorized pop-up camera. Alam ko, hinahanap nyo ang kanyang motorized pop-up camera dahil nga medyo may kahawigan may kahawigan. Medyo hawig sila ni Oppo F11 Pro at ni Oppo F11. Wala po tayong motorized pop-up camera. Kung hindi, meron po tayong notch. Yung kanyang notch, medyo mas maliit siya doon sa usual notch na meron yung ibang previous Oppo smartphones. Buti na lang guys, meron pa sa akin. Andito pa yung Oppo F11. Ayan po yung difference nila. ba diba sa likod? Halos parehas yung placement ng kanilang camera and even the fingerprint sensor. Ang pinagkaiba lang nila is yung size nga ng fingerprint sensor. Si Oppo F11, dual camera lang. Si Oppo A9 2020, quad camera setup. Meron tayong 48 megapixels main camera, 8 megapixels ultra wide angle lens, plus 2 megapixels portrait lens, and lastly, 2 megapixels mono lens. For the screen, meron po tayong 6.5 inches HD plus IPS LCD display. It has 89% screen to body ratio with Corning Gorilla Glass 3 Plus. Una napansin ko kaagad guys is yung kanyang bezels, kaliwat kanan, pati yung sa taas. Manipas lang siya. You barely even see it there. So good job. Pero ang hindi ko nagustuhan yung kanyang chin, Medyo ang kapal niya guys. Hindi siya katulad nung sa Oppo F11. Pero dahil nga motorized pop-up camera yung meron to. Full view kung full view talaga. Halos wala na siyang bezels. Ngayon sa dalawang araw na paggamit ko sa kanya. Kaya nga po siya first impressions pa lamang. Kasi nga hindi ko pa fully na ma-maximize yung phone. Nung nasa labas ako hindi ko kailangan taasan yung kanyang brightness ng todo. Para makita ko siya. So saktong sakto na yung mga 70% brightness. Kaya lang medyo disappointing siya nung nabasa ko na 720 pixels. At IPS LCD lamang siya. At hindi AMOLED display at 1080 pixels resolution. Kahit hindi siya AMOLED display, may tinatawag na sunlight screen si Oppo kung saan pwede natin i-adjust yung pixel level dynamic contrast niya. So kahit na strong direct light pa yung tumapat sa kanyang screen, madali pa rin magbasa. At meron din siyang the blue shield. Ito naman guys, it protects user's eyesight by filtering out bright blue light. Wala na akong Oppo phone dito guys na may notch, pero oo, tama sila na mas maliit na talaga yung kanyang water drop notch compared doon sa mga nagdaan o nakalipas 
na Oppo smartphones. And inside the notch, nandun yung ating front-facing camera na mayroong 16 megapixels. Meron tayong dalawang ways para ma-unlock si Oppo A9 2020. Again, yung kanyang fingerprint sensor sa likod at yung kanyang face unlock. Mabilis naman siya at responsive. For the chipset, meron tayong Qualcomm Snapdragon 655 na mayroong 8 gigs of RAM with 128 GB of internal storage. Capable siya of undertaking day-to-day -day task without any issues. And since panalong-panalo nga siya, 8 gigs of RAM with 128 GB of internal storage, busog na busog tong smartphone na to. Madali niyang na-launch yung mga apps na bagong download ko. At smooth na smooth yung aking experience sa kanya during my 2 days of experience. Hindi ka pa po alam kung magkano si Oppo A9 2020. Yun yung challenge para sa akin at even para sa inyo. Kaya hindi ko pa talaga masabi kung okay na okay tong smartphone na to. Tsaka guys, baka sabihin niya naman hindi ko na-appreciate yung IPS LCD display niya. Again, ang sabi ko nga kanina, okay naman yung kanyang pagka-IPS LCD display. Bright siya at crisp. Pero syempre, iba pa rin ang experience ng pagnuod natin kung Full HD Plus AMOLED display yung meron si Oppo A9 2020. Yung bottom speaker niya sa ilalim, it's loud enough guys. Buti na lang may isa pa siyang speaker sa ibabaw just in case lang na matakpan natin yung nasa ilalim. Next, the Oppo A9 2020, it runs on Color OS 6 based on Android 9 Pie. Again, ang lagi kong sinasabi sa mga previous videos ko, Ang kinagusto ko sa Color OS 6, it's simpler and mas malinis yung kanyang interface. And the UI is quite similar to other Realme smartphones. Ang hindi ko lang po nagustuhan ng konti kapag Color OS 6 is madami siyang bloatware apps. Lastly, si Oppo A9 2020, meron siyang 5000 mAh battery capacity, another selling point niya. During my regular usage, guys, take note regular usage lang po. It halos isa't kalahating araw siyang tumagal sa akin. Regular usage, what does it mean? Ang ginagamit ko po sa kanya, Facebook, Messenger, Instagram, at syempre naglaro ako ng Mobile Legends. I'll be flashing a few sample photos guys using the Oppo A9 2020. Konti lang po kasi nga po first impressions pa lang to, patikim pa lang. Paganda sa camera niya, 48 megapixels po yung kanyang main sensor. It's a great and decent smartphone pero hindi ko pa po masabi ngayon na it's a great smartphone for its price point. Kasi nga hindi ko pa po alam kung magkano siya. Merong ultra night mode 2.0. At saka guys, kaya pala maganda at malakas yung kanyang sound quality. Hindi ko po nasabi kanina. Meron pala siyang stereo speakers with Dolby Atmos. Anyway, that's it for today's video. Alam ko medyo nabitan kayo. Again, this is just my first impressions only. Ayoko magsabi ng full review kung dalawang araw ko palang naman siyang nagagamit. At sa tingin ko, base sa mga specs na nabasa ko sa kanya, ang perfect smartphone smartphone right now na bago pa lang din na i-compare sa kanya is the Vivo S1. Let me know guys kung gusto niyo na comparison video. Pero bago yun, full review muna at unboxing syempre. So ayun guys, that's it for today's video. It's your tag girl Mary and see you on my next video.